Cuando vuelvo a leer el título del video, me doy cuenta de la suerte que tuve. Si es que le puedo llamar así. Realmente no sé cómo empezar a contar esa historia, pero por favor, bear with me. Hola amigos, me llamo Lucy y hoy les voy a contar cómo ha sido mi experiencia en Twitch en los meses que llevo streameando y cómo en el proceso terminé siendo afiliado de Twitch. La verdad es que nunca me imaginé haciendo streams o tratando de reguiar un modelo de VTuber o haciendo emotes o haciendo nada además de vivir debajo de un puente, pero bueno. La primera vez que intenté hacer stream por alrededor del 2017 o 18, no recuerdo bien y la verdad es que no tengo ganas de buscarlo. El punto es que fue mi primer stream. Lo hice haciendo una prueba de League of Legends, yo contra 5 bots, completamente sola, a ver si podía defender el Netsu. El stream iba bien, me estaba divirtiendo, aunque estaba perdiendo. La cosa es que en ese entonces mi relación con mi familia no iba muy bien y llegó uno de ellos gritándome, cosa que todos en el stream pudieron escuchar y como pude... Me despedí intentando no demostrar la avergonzada que me sentía y terminé el stream y no lo volví a intentar hasta varios años después. La verdad es que un amigo mío decidió empezar a streamear antes que yo y <ríe> yo lo veía todos los días aunque fuera solo un rato y aunque él no empezó streameando arte, yo no paré de pensar en ello, lo estaba considerando, pero una de las cosas que me detenía era que yo tenía y sigo teniendo un equipo bastante limitado y no creí que fuera a ser una buena experiencia para mí o para la gente que decidiera ir a verme. Aún así, realmente lo estaba considerando. Tenía la idea de empezar a estrenar cualquier cosa. Parecía divertido y conforme pasaba el tiempo me he dado cuenta de que me gusta entretener a la gente, lo cual es algo que aún encuentro extraño en mí misma. El punto es que llevaba un buen rato considerándolo y un día me quedé en el stream de un simmer que me gusta mucho llamada Chila. Al momento de escribir este guión ella lleva ya un tiempo sin hacer stream. De hecho, soñé que volví a hacer stream bajo otro pseudónimo. Espero que regrese pronto. En fin, aún así creo que deberían ir a seguirla. Quién sabe, a lo mejor y algún día regresa. Espero que sí, me caía muy bien. No quiero decir que Jay Chile y yo éramos amigas cercanas o que éramos amigas para empezar, pero nos caíamos bien y charlábamos mucho en sus streams. Ella me cayó muy bien desde el inicio y aunque su setup era muy simple como el mío, creo que eso le añadía encanto a sus streams. Yo le comenté que tenía ganas a empezar a streamear y ella me animó a hacerlo. Eh, incluso me comentó lo mucho que se divertía, aunque llevaba creo que apenas una semana o dos streameando cuando la empecé a ver. Y la verdad es que yo podía ver que se divertía mucho. Era muy divertido verla como mataba a sus sims. <risa> a día de hoy todavía siento que entre ella y mi amigo me dieron el empujón que necesitaba para terminar de decidirme empezar a streamear. Y fue así como a finales de febrero de este año empecé a hacer streams. ¡Woo! Al inicio todo iba bien. Gracias por diversión sin esperar nada y aunque al inicio solamente hacía streams de arte, poco a poco me animé a hacer streams de varios juegos que me gustaran, como Albion o League of Legends, no jueguen League of Legends amigos, <risa> como ya dije empecé a hacer streams sin esperar nada realmente, ni siquiera sabía muy bien cómo funcionaba Twitch, en serio muchos de los términos que la gente usaba en mi chat no los entendía, en uno de mis primeros streams incluso me hicieron raid y yo no sabía qué era eso, solo recuerdo que me puse muy nerviosa porque vi que el número de viewers comenzó a subir y luego bajó, lo cual es normal cuando te hacen raid. He conocido a algunas personas en Twitch que me caen muy bien y de paso me servía como algo de presión para hacer mis comisiones en una sentada. Sin embargo, vi los números creciendo casi cada día y pensé, mmm, como que podría llegar a ser afiliado porque ya casi tenía todos los requisitos. El único que me faltaba era tener 50 seguidores y para ser honestos lo único que me interesaba de ser afiliado eran los puntos del canal. Quería ofrecer recompensas por verme y más maneras de interactuar con la gente y que interactuara más con el stream. Siento que mucha gente va a hacer clic en mi video preguntándose cuál es la fórmula mágica para convertirse en afiliado en tan solo un mes. Pero la verdad es que si yo sé cuál es, no creo que haya una fórmula mágica, pero puedo decirles las cosas que estuve haciendo o que intenté hacer durante ese mes. Número uno, en ese entonces ya hacía stream todos los días y si recuerdo bien, esos streams tenían una duración de 3, 4 horas más o menos, a veces un poquito menos pero la duración del stream era consistente Número 2 También in intentaba desarrollar una relación con la gente que llegaba, saludarlos preguntarles cómo están, qué hacen y bueno, no solo preguntar por preguntar, sino genuinamente interesarme en ellos, básicamente es eso intentas construir una relación con la gente que llega y te ve. Número 3 uh, Normalmente trataba de preparar el stream desde al menos una hora antes, hacía una lista de cosas de las cuales pudiera hablar en casa 
caso de que el chat estuviera muy muy callado. Al menos no tendría que volverme loca pensando en cosas de qué hablar, tratando de llenar los silencios incómodos. Y eso es básicamente todo lo que hice durante ese mes. Creo que además de eso, una buena parte de lo que sucedió fue que tuve mucha suerte. Y amigos, después os ayúdame con eso. La verdad es que no me había dado cuenta de la suerte que tuve hasta que visité el subreddit de Twitch, r slash Twitch. Y empecé a ver más estadísticas y así Resulta que yo, con mis 7 u 8 personas en promedio que me veían en aquel entonces Estaba como en el 3% de Twitch Y vi que cerca del 90% de los streamers tremean para una sola persona Y no me di cuenta de la suerte que tuve hasta que vi todo eso Me ayudó a ponerlo en perspectiva Y aunque el resto de videos me la voy a pasar quejándome Porque ando en mi fase de uh, odio todo Estoy agradecida por la suerte que he tenido ahora en Twitch. Pero siento que todo lo que acabo de decir se va a contradecir con lo que voy a decir a continuación. Todavía recuerdo que me emocioné mucho cuando recibí el correo de ha sido invitado al programa de afiliados de Twitch. Y mientras eso estuvo genial, siento que empezó a darme problemas. Esto ya lo había mencionado en otro video, pero tuve problemas con un amigo que es streamer porque empezaron a ver celos de que uno avanzara en el estatus de afiliado y el otro no. En especial cuando él empezó a streamear antes que yo. Fue una cosa muy fea. El problema ya se resolvió hace semanas Pero siento que esa es una de las cosas que en parte contribuyó a los problemas que tuve después en Twitch Mucha gente me va a odiar por lo que voy a decir Pero iba, el capitalismo neta arruina todo Al inicio, poco después de que me dieran el afiliado, estaba muy contenta No estaba pensando en el dinero A día de hoy sigo sin pensar mucho en el dinero No es como que gane tanto en Twitch Pero debo admitir que la idea de poder ganar algo de dinero extra Por algo que no me costaba mucho trabajo hacer Me motivó un poco, un poco mucho tal vez El problema es que... Comencé a sentirme obligada a ver los números, las estadísticas y a pensar en cómo podía mejorar mis streams. En papel eso suena genial, ¿no? Después de todo, estoy buscando maneras de mejorar como persona y de entretener a la gente. Digo, soy una artista o escritora, o lo que sea al final del día, aunque no soy comediante. El problema es que luego de unas semanas, ver esos números y sentirme atascada comenzó a dar la ansiedad. El tiempo iba pasando y ponerme en vivo y pretender que estaba bien y que todo estaba bien comenzó a volverse más difícil. A veces hablaba de más, empezaba a decir lo que realmente estaba pensando en vez de pensar dos veces lo que iba a decir. Me estaba desahogando con extraños en internet y mi stream poco a poco comenzó a pasar de puras buenas vibras aquí. Uh, a Mírenme lo mucho que sufro, ténganme lástima. Uh. Tampoco quiero hablar mucho de esto porque me dicen que es como si me estuviera quejando de que gané la lotería, que no esté triste porque hay gente que me quiere, que estoy es entre comillas que la verdad no veo cómo o no me creen que me siento mal porque yo te veo bien y te veo que te ríes y ya da, ya da, ya da no pasó demasiado tiempo antes de que tuviera que dejar de hacer streams por días o por semanas porque me sentía al borde de un ataque de ansiedad cada vez que quería presionar el botón de go live. No solo me sentía ansiosa estando en vivo, sino también afuera de los streams. Realmente no quiero culpar a Twitch de nada de lo que me pasa. No creo que mis problemas mentales sean culpa de la plataforma ni de nadie. Quisiera decir que hay un final feliz, pero no lo hay. Hace poco tuve que dejar un stream porque sentí que me iba a dar un ataque de ansiedad y no... No lo manejé muy bien y todavía me siento muy avergonzada por eso. Ni siquiera he ido por encima de la gente que parece alegrarse cada vez que logran incomodarme en vivo. Tal vez hablo de ellos algún día, tal vez no. La verdad es que no tengo ganas ahora mismo. En fin, para terminar solo quiero decirles que no sean artistas ni streamers amigos. Ya lo dije una vez, lo voy a volver a decir. La persona que dijo que haz algo que amas y no tienes que volver a trabajar un día en tu vida es un mentiroso y me enoja. Es un asco. Ni siquiera soy una persona importante o conocida y ya siento la presión de la gente que me sigue porque es como que esperaran que escribiera un guión en el cual no me puedo desahogar y lo interpretara. Y me van a decir, pero Lucy, ¿por qué es un asco? ¿Por qué lo haces entonces? Bueno, ¿se acuerdan lo que dije sobre el capital? que es un asco? Pues eso, porque siento que si dejo de hacerlo voy a terminar viviendo debajo de un puente. No sé hacer muchas cosas y tengo que agarrarme de lo que pueda. No se dediquen al arte amigos, es un asco. Bye.